നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോ ഷാനിക് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഷാനിക് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്വാം റോബോട്ടിക്സ് എന്നൊരു ഫ്യൂച്ചർ റോബോട്ടിക്സ് എങ്ങനെയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ ഡേഞ്ചറസ് വേൾഡ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റോബോട്ടിക്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള റോബോട്ട്സ് ആണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ മേജർ പാർട്ടായ സ്വാം റോബോട്ടിക്സ് എന്താണെന്നും സ്വാം റോബോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഈ വീഡിയോ അവസരം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങാം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഓബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈല് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറുതെന്ന് പറയുന്നത് എറുമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എറുമ്പുകളായിക്കോട്ടെ പലതരം പക്ഷികളായിക്കോട്ടെ അവരൊക്കെ വളരെയധികം ചെറുതാണ് പക്ഷേ അവർക്കെല്ലാം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കിംഗ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അവരൊന്നും വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കും സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എറുമ്പിൻ്റെ ഒരു ഇത് തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു ലൈനിലാണ് നടക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് എറുമ്പുകൾ ഒരേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നടന്നു പക്ഷേ ഒരെണ്ണം പോലും കൂട്ടിയിരിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ഓരോ എറുമ്പിനും വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓരോ എറുമ്പിനും അവരുടെ ബേസിക്സ് ഉണ്ട് അതവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്സും വരുന്നില്ല ഭയങ്കര അധികം കോർഡിനേഷനിലായിരിക്കും പോവുക സോ അവർക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ അംശങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും പലതുള്ളി പെരുവെള്ളെന്നാണല്ലോ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നാണ് ഈ സ്വാം റോബോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമിങ്ങൾ സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോർഡിനേഷനോടെ പലതരം ചെറിയ തുള്ളികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് റിസർച്ചേഴ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ സ്വാമിങ് റോബോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാം റോബോട്ടിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് നമുക്ക് പറയാം ഈ റോബോട്ടിക് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വാം റോബോട്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്നതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏരിയാസ് അതുപോലെ ലൈഫ് ത്രട്ടനിങ് ഏരിയാസ് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവില്ല ഹ്യൂമൺ എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഹ്യൂമൺ എഫേർട്ടിന് ഒരുപാട് ലൈഫ് ത്രട്ടനിങ് വരും അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് സ്വാം റോബോട്ടിക്സിനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്വാം റോബോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കൾസ് ചെറിയ ചെറിയ മിനിയേച്ചർ റോബോട്ട്സ് നമുക്ക് പറയാം ചെറിയ ചെറിയ ആർട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ മിനിയേച്ചർ റോബോട്ട്സിനെല്ലാം ഇതേ പ്രകൃതിയുടെ ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ അവർക്ക് കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക ഒരു തലവൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കായിരിക്കും കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ വർക്ക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കമാൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് കൂടുതൽ ഈസി ആവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തലവനെ ഭയങ്കര അധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക്സ് അത് തന്നെയാണ് തലവനൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻഡിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കണമെങ്കിൽ എറുമ്പിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എറുമ്പുകൾ തമ്മിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ എന്നുള്ളത് അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും അവർ തമ്മിൽ ഒരു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഹ്യൂമൺ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ഒരു ഹ്യൂമൺ ഷേപ്പ് ആകണമെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഡയമെൻഷനിലാണ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് ആംഗിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫോർമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നെല്ലാം ഓരോ റോബോട്ട്സിന് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു റോബോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നീ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തലയിലായിരുന്നു നിൽക്കും കാലിലായിരുന്നു നിൽക്കും അത് അത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രം കറക്റ്റായി വന്ന് ചെയ്യുന്നു
നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് വയ്ക്കാം ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് സോ ഈ സ്വാം റോബോട്ട്സ് ഒരു വലിയ റോബോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതെല്ലാം തല്ലിപ്പൊളിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഹ്യൂമൺ ആയിട്ട് റോബോട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും ബട്ട് ഈ സ്വാം റോബോട്ട്സിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കമാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനുള്ള ഷേപ്പ് എടുക്കും അതിനകത്തേക്ക് എത്ര റോബോട്ട്സിന് കിടക്കാം അത് ഏത് ഷേപ്പിൽ കിടക്കാം അതെല്ലാം അതിന് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായി പോവും എന്ത് ജോലി ചെയ്യണോ അത് പൂർത്തിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫ്യൂച്ചർ സ്വാം റോബോട്ടിക്സ് ഇതെന്തായാലും വരുന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് എപ്പോൾ വരുന്നു മാത്രമേ സംശയമുള്ളൂ സോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേര് ഒരു ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് വൺ ഓഫ് ദി സ്ലോസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ചാനൽ തന്നെ പറയാം ബട്ട് ഗ്രോയിങ് സ്ലോലി ബട്ട് ഷുവർലി എന്നാണല്ലോ സോ ഞാൻ അടുത്തിട്ട് വളരെ അധികം തന്നെ വരും അതുവരെ